நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஊரில் பழமொழி இருக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னென்னா இப்போது உலகம் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய கேசஸ் சிவியாரிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிட்டே இருக்குது இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுற சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தொம்பது லட்சம் கேசஸ் வந்து இருக்குது நைட்டுக்குள்ளே எப்படி நாற்பது லட்சம் கிராஸ் ஆகிடும் இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்போ குறையும்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியல சில கண்ட்ரிஸ் மருந்து கண்டுபிடிச்சிருன்னு சொல்கிறாங்க இத்தாலி இஸ்ரேல் கண்டுபிடிச்சின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நிரந்தர தீர்வான்னு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கன்ஃபார்மாக சொல்லலை ஸோ ஹியூமன் ட்ரையல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதனுடைய கன்ஃபார்ம்டு நியூஸே சொல்ல முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்த வைரஸுடைய சிவியாரிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஆகிட்டே இருக்குது இந்த வைரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு கண்டெயின் பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இதனுடைய டெவலப்மெண்ட்டும் குறைய ஆரம்பிக்கும் சிங்கப்பூரில் இனிஷியலாக ரொம்ப கண்டெயின் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் சடன் அதனுடைய பீக் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் கேசஸ் இப்போதைக்கு இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியாவிலையும் வந்து ரொம்ப நல்லா கண்டெயின் பண்ணிணாங்க இனிஷியல் பீரியடில் சடனாக அதனுடைய ஜம்ப் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேலே க்ராஸ் ஆகிடுச்சு சிங்கப்பூரில் எந்த மாதிரியான கண்டெயின்மெண்ட் பிளான் வச்சுருக்காங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து ஒன் மந்த் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் ஒன் மந்த் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்போ ஜூன் ஃபஸ்ட் வரைக்கும் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு சிங்கப்பூரில் பயன்பாட்டில் இருக்க ஒரு சிறந்த ப்ராக்டிஸஸ்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சமூக இடைவெளின்னு சொல்லக்கூடிய சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க அந்த வீடியோ தான் இந்த சின்ன கிளிப்பிங் நார்மலாக இந்த பிளேஸில் வந்து வாய்டு டெஸ்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துலலாம் வந்து நாங்கள் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம் சம்டைம்ஸ் நாங்கன்னு இல்லை யார் வேணால் உட்காந்து பேசலாம் இந்த பிளாக்கில் சேர்ந்தவங்கலாம் கிடையாது யார் வேணாலும் உட்காந்து பேசுவாங்க ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறவங்க உட்காந்து ஏதாச்சும் பேசுவாங்க இல்லை ஃபோன் கால் பண்ணுவாங்க அடுத்த டூ ரூட்டுக்கு டேரக்ஷன் பார்ப்பாங்க இது வந்து பிளே கிரவுண்ட் ஏரியா இங்கேயும் வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுற ஃபிட்னஸ் கார்னரும் இருக்குது எல்லாமே இப்போ கம்ப்ளீட்லி சீல் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெட் கலர் டேப் போட்டு ஃபுல்லாகவே சீல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சீல் எதுக்குன்னா யாரும் உள்ளே போய்ட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு விச் மீன்ஸ் ஹியூமன் டு ஹியூமன் ட்ரான்ஸ்மிஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெயினான ஸ்டெப் இது தான் ஸோ சமூக இடைவெளியே ரொம்பவே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு ஷாப்பிங் மால்லையும் இல்லை சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் பொறுத்த வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணி தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க இன்னும் ஃபர்தர் ஸ்டெப் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ரெசிடென்ஸ் பர்மிட்டை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணால் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எசென்ஷியல் சர்வீசஸ் ஆஃபீஸஸ் தவிர மற்ற எல்லா ஆஃபீஸஸுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் இது எல்லாமே ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் இது ஸோ கண்டெயின்மெண்ட் பிளான் வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்குது சிங்கப்பூர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹியூஜ் பீக்குக்கு ஒரு மெயினான ரீசனாக சொல்லப்படுது என்னென்னா டார்மெண்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸால் வந்து இந்த பீக் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ரீசன் என்னென்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி இருக்குது ஒரே ரூம்குள்ளே ஏழுலேருந்து எட்டு பேர் ஸ்டே பண்ணியிருந்ததுனால சமூக இடைவெளி கொஞ்சம் கம்மி அதனால் ஈஸியாக வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் வந்து யாரையுமே வந்து ஒரு பின் பாயிண்ட் பண்ணி குறை சொல்லாமல் ஹேப்பன் இஸ் ஹேப்பன் ஸோ எல்லாருக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான கிளிப்பிங் தான் இது ஸோ தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் புரியிற மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து கிளிப்பிங் கவர்மெண்ட்டே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கிளிப்பிங் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வணக்கம் நான் யோகிபா பேசுகிறேன் கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் எல்லா இடங்களையும் பரவி நிறைய உயிர்களை பதிவு வாங்கிடுச்சு யாரும் நம்ம பயப்பட வேண்டாம் முக்கியமாக நம்ம வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் அரசாங்கம் சொல்கிறபடி காவல்துறை சொல்கிறபடி அவங்க அவங்களோட பேச்சுகளை கேட்டு நம்ம ஊரடங்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த கொரோனாவை நம்ம அடிக்கடலாம் அதனால் எல்லாருமே கவர்மெண்ட் சொல்கிறத நம்ம கேட்போம் ஒற்றுமையாக இருந்து நம்ம கொரோனா ஒழிப்போம் அப்புறம் சிங்கப்பூர் நம்ம மக்கள் இந்தியர்கள் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் பயந்துட்டுருக்காங்க உயிர் பலி போனதுனால அங்கே நிறைய பயந்துட்டுருக்காங்கன்னாங்க தைரியமாக இருங்க கண்டிப்பாக சிங்கப்பூர் அரசாங்கமும் அவங்களுக்கு எல்லா உதவியும் பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்கிறபடி நீங்கள் கேட்டு ரொம்ப பத்திரமாக இருங்க கை கால் கழுவுங்க நிறைய கூட்டங்களை சேர்க்காதீங்க கொஞ்சம் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒழிக்கிறவர்களும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தைரியமாக இருங்க நம்மளை எல்லாருமே வந்து கடவுள் நம்மளை எல்லோரையும் காப்பாற்றிடுவோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க தைரியமாக இருங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் சிங்கப்பூரில் வாழுகின்ற இந்தியா இந்தியா முழுக்க சார்ந்த உழைப்பாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் உங்கள் பாடகர் மனோகின் முதல் வணக்கம் மே ஒன்றாம் தேதி ஒட்டி உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய
அடசாமி ஓ சாமி அப்படி இருந்து காமி பூமியோ பூமி எங்களை நம்பி காமி பிறர் வாழ்வதே எங்கள் வேதையில்தான் உழைப்பாளி இல்லாத நாடுதான் என்பும் இல்லை நம்ம ஊரில் நேற்று வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்துச்சு சமூக இடைவெளிங்கிறது ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் ரெண்டு விஷயங்கள் நம்முடைய சமூக இடைவெளியை பெருசாக பாதிச்சிருக்கு ஒன்று இந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட் அங்கேருந்து மக்கள் ஊர்களுக்கு போகும்போது அவங்கள வந்து கவனிக்காமல் விட்டது செகண்ட் இப்போ டாஸ்மாக் ஓப்பன் பண்ணது இந்த டாஸ்மாக் ஓப்பன் பண்ணதில் எனக்கு பெருசாக உடன்பாடு இல்லை எனக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு உடன்பாடு இல்லை ஒரு வீக்குக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வாங்கி வச்சாலே போதும் ஆனால் நம்ம மக்கள் வந்து தினமும் கடைக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி வெளியில் போயிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ரொம்பவே ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள விஷயம் மக்களுக்கு இதனுடைய விழிப்புணர்ச்சி இல்லையா இல்லை அவங்களுக்கு இன்னும் அவேர்னஸ் பத்தலையானு தெரியல ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை போய் வாங்கினாலே பெரிய விஷயம் இது வந்து சமூக இடைவெளி இல்லைனா கட்டாயமாக பரவும் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியறதுக்கு பெருசாக கிட்டு ஒன்றும் நம்மகிட்ட கிடையாது இப்போதைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அப்புறம் தான் அவங்க வந்து அந்த பேஷண்ட்னே வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதுக்குள்ளே அந்த பர்டிகுலர் நபர் எத்தனை பேருக்கு பரப்புறாருன்னு தெரியல ஸோ ஒரு ஆள் பத்து பேரோட காண்டாக்ட் வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த பத்து பேர் நூறு பேரை காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து ரொம்பவே ஒரு பெரிய சர்க்கிளாக போக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த செயினை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது மட்டும்தான் இந்த சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கலாம் ரொம்பவே பெரிய விஷயமாகிடும் சிங்கப்பூர் பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸில் இந்த சமூக இடைவெளி வந்து ரொம்பவே பெரிய பங்கு வகிக்குது இதே மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணி ப்ராப்பராக அவங்க வந்து இடைவெளி விட்டு பண்ணாங்கன்னா கட்டாயமாக குறைக்க முடியும் தேவையான மட்டும் கிடைக்கும் வாங்க அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கை கழுவுங்க கையை வந்து ஃபேஸில் வைக்காதீங்க அதிகமாக வெளியில் போகும்போது தயவு செஞ்சு மாஸ்க் வியர் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு உடம்பு முடியலன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் வெளியில் போகாதீங்க உங்களை அறியாமலே கூட நீங்கள் வந்து இந்த வைரஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடக்கூடாது ஈவன் உங்கள் வீட்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மெம்பர்ஸ் கிட்ட கூட நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உங்களுக்கு உடம்பு முடியல அங்கே சொல்லப்பட்ட சிம்டம்ஸ் ஏதாவது இருந்துனா கூட டாக்டருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு எதுவுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வெளியில் போங்க ஸோ சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ராப்பர் ஹைஜின் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஏன் திருப்பி திருப்பி இந்த ப்ராப்பர் ஹைஜின் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வைரஸ் கில் பண்ணுற ஒரே வழி ஹைஜினாக இருந்தால் மட்டும்தான் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் இது ரெண்டுமே இல்லைனா ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது மட்டும் இல்லை இந்த வைரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்தராக ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் என்னோடய விருப்பம் மட்டும் இல்லை எல்லாரோட விருப்பமாகவும் இருக்குது எல்லாருமே சேஃபாக இருங்க வீட்லேயே இருங்க மோஸ்ட்லி முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ரெட்டு க்ரீன் ஆரஞ்ச் மூணு மூணு ஜோனாக பிரிச்சுருக்காங்க அந்தந்த ஜோனில் இருக்க மக்கள் அங்கங்கேயே இருங்க ஸோ தேவையில்லாமல் நீங்கள் இன்டர் சிட்டிக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணாதீங்க இதை அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா க்ரீன் வந்து எனி டைம் ஆரஞ்சாக சேஞ்ச் ஆகலாம் ஆரஞ்ச் ரெட்டாக சேஞ்ச் ஆகலாம் அப்படி ஆகக்கூடாது அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க மோஸ்ட்லி நான் வேறு ஒரு அப்டேட்டோடு உங்களை திருப்பி சந்திக்கிறேன் பை பாய்